Nós vivemos num mundo de contradições. O ser humano é profundamente contraditório. E é nesse mundo de contradições que nós precisamos aprender a viver e a encarar nessa contradição humana as buscas pelo acerto. No mesmo momento que queremos tal coisa, já não queremos, na mesma hora em que alguma coisa nos satisfaz, em outro momento já não nos satisfaz, e vamos vivendo assim. Mas numa sociedade materialista, as contradições chegam a clímax bastante lamentáveis. Porque há momentos em que nós respeitamos a vida, há outros em que nós desprezamos a vida. Em nome de uma lógica mundana, em nome de certos cuidados hipócritas, e é por causa disso que surgiu no mundo já há muito tempo, a chamada pena de morte. Ora, a pena de morte é uma das coisas mais antigas da humanidade. Quando alguém não estava procedendo de acordo com a maioria ou com o desejo dos reis, dos príncipes, era condenado à morte. Por lanças, por espadas, por flecha, por incineração, afogados, as mais variadas formas de pena de morte foram impostas às criaturas. O tempo foi passando e a pena de morte foi cedendo lugar à justiça, à lei, ao processo. Alguém que cometeu um erro contra a sociedade será julgado por pessoas idôneas, socialmente falando, e, deste modo, com o nascimento da lei, da organização social, tudo foi tomando um aspecto mais humano. Mas as contradições humanas continuaram a existir. Porque a pena de morte não foi banida definitivamente do mundo. Apenas a pena de morte foi tomando coloridos especiais. Ficaram em alguns países as marcas da pena de morte propriamente dita. O paredão, a forca, a morte por tiro, por arma de fogo. Temos exemplos de países árabes. Temos exemplos da China. Temos exemplos variados pelos, pelo mundo onde a pena de morte propriamente dita ainda vigora. Mas conhecemos a pena de morte chamada de eutanásia, a boa morte, como a palavra grega quer dizer, eu, tânatos, eu é bom, boa, tânatos é morte. Porque nós nos sentimos investidos de um sentimento de piedade, e aí queremos diminuir o sofrimento dos outros, ou atender a solicitação dos outros para diminuir seu sofrimento. É a pena de morte imposta ao enfermo, Grave. Conhecemos a pena de morte autoimposta. Nós mesmos, a criatura humana, se impõe a pena de morte quando perpetra o suicídio. Sim, é pena de morte autoimposta. Mas há uma forma de pena de morte por todos os títulos a mais covarde. Essa pena de morte se chama abortamento. E quantas vozes se levantam para defender o abortamento. É curioso perceber que esse tipo de defesa é um desses paradoxos sociais na Terra. É uma dessas contradições nas quais vive a criatura humana. Por um lado, as pessoas desejam ardentemente um filho, mas querem ter o direito de decidir qual dos filhos pode morrer, qual dos filhos será alijado, qual dos filhos será abortado. 
ajuntam-se argumentos políticos, econômicos, piedosos, ajuntam-se argumentos materialistas, todos eles, para justificar que alguém tem o direito de matar alguém. Se diz até que é melhor o aborto formalizado do que as mulheres o perpetrarem aleatoriamente e correrem perigo de vida, como se no abortamento oficial, legal, onde ele exista, não haja perigo para as mulheres. Abortar. Eis uma das contradições sociais. Numa sociedade cristã, numa sociedade que ame a Deus, mesmo que ela não seja cristã, mas que ame a um Criador da vida, não haveria espaço ou não haverá espaço para o aborto. É curioso notar, porém, como as pessoas arranjam argumentos na tentativa de justificar o aborto. Quase sempre, esses argumentos esbarram no direito da mulher, direitos sociais da mulher. Outras vezes, esbarram nas justificativas de ordem econômica. É lamentável perceber como a mente humana às vezes é pobre para avaliar profundamente determinadas questões. Desde os tempos da Inglaterra de Maltos, quando ele propunha o controle da natalidade, afirmando que nascem as criaturas em dimensão maior do que se produzem alimentos no mundo. Ele dizia que os alimentos são produzidos em progressão aritméticas, progressões que se somam, e que as pessoas nascem, a população nasce e cresce em dimensões, em proporções geométricas, se multiplicam, e que chegaria um dia que não haveria comida para todos. E começava-se a plantar a ideia do abortamento na Inglaterra, na Europa, por conta das ideias de Maltos. Mas as ideias maltusianas perderam espaço quando se começou a produzir alimento no mundo em grandes proporções. Mas na cabeça de muita gente, na mente de muita gente, o abortamento se justifica quando a criança vai nascer com problemas. O abortamento é eugênico, mas afinal de contas, dentro das leis de Deus, há uma razão para que a criança nasça com aquela anomalia, e se a criança perfeita precisa ser amada, deve ser cuidada, a criança com anomalia, com deficiência, mais ainda. Mas existe um argumento da mulher que sofreu o estupro. Essa tem direito a não querer o filho. Sim, ela tem direito a não querer o filho. Ela só não tem direito de matar o filho. Deixe esse filho nascer, entregue a uma pessoa, entregue a uma instituição, passe-o adiante mas não suja as suas mãos com o sangue do seu próprio filho. Ela sofreu violência sexual, imaginamos, mas o violento seduziu-a, usou-lhe o corpo, mas preservou-lhe a vida. E ela que se julga melhor do que ele, deseja matar o próprio filho. As contradições. Daí então, percebermos que não há necessidade de ninguém matar ninguém, muito menos o seu filho. E quando pensamos nisso, alguém gritará, mas a mulher tem direito ao seu corpo. É verdade. Ninguém negaria esse direito à mulher sobre o seu próprio corpo. Mas quando ela pratica o aborto, é sobre o corpo do filho que ela age. Não é mais sobre o seu corpo. Ela mata, ela arranca das entranhas o corpo do seu filho. É certo que esse corpo dependia do dela, mas não era o dela. Desse modo, 
não há justificativa para o abortamento. Problemas econômicos? Ora, caberia aos governos dar às pessoas, às sociedades, às comunidades, mais dignas condições de vida social. Emprego, estudo, tudo isso para o que os cidadãos pagam seus impostos. Tudo isso para o que a sociedade foi politicamente organizada. Mas não se justifica que se incentive a mulher a fazer aborto porque o marido está desempregado, porque ela está desempregada. Essa não é uma sociedade cristã. Essa não é uma sociedade teísta. Essa terá que ser uma sociedade materialista. Por mais que as pessoas frequentem templos religiosos, elas não seguem, elas não entendem o que significa isto. Elas têm comportamentos materialistas. Óbvio que quando pensamos no aborto, há uma única condição em que ele poderia ser aplaudido ou admitido pela sociedade. Os seres espirituais dizem que o médico, ao verificar que a vida da mãe corre perigo iminente entre preservar a vida do feto e preservar a vida da mãe, o médico decide por preservar a vida da mãe. Para que os outros filhos não fiquem órfãos. E por que, à luz do Espírito, esse filho poderá voltar através dela mesma? Mas se nós matarmos a base, ele não poderá retornar por ela. E dizem os seres espirituais, entre uma vida que já está existindo, participando, já tem compromissos e uma que ainda vai começar, nós ficamos com aquela que já está estabelecida. Daí há que se pensar maduramente, porque nós estamos impondo às mentes jovens o mesmo critério para que elas tratem amanhã a todos nós que vamos envelhecer e nos tornaremos muitas vezes pesos sociais nas suas costas.